తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాడ్ ఎస్సి ఈరోజు మనం ఆన్లైన్ లైవ్ ఎగ్జామినేషన్లోకి రాబోతున్నాం ఇందులో మనం గతంలో చూసినట్టయితే ట్రై మెథడ్ ఆన్లైన్ క్లాస్లో భాగంగా బోధన ఉపకరణాలకు సంబంధించి ఆరు వీడియోలు అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ ఆరు వీడియోలను తీసుకొని వాటిలో నుంచి టాప్ బిట్స్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఈ టాప్ బిట్స్ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ కింద ఉన్న లింక్ ఓపెన్ చేసి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అప్పుడే మన తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన లైవ్ అన్ని అప్డేట్స్ కూడా మీరు వెంటనే పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఈరోజు ముఖ్యమైన చాప్టర్ ట్రైమితలు గమనించినట్టయితే బోధన ఉపకరణాలు ఈ బోధన ఉపకరణాల నుంచి మనం టాప్ బిట్స్ని చూద్దాం ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్లు చదువుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్లు మీరు బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్లు అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అప్పుడే మీరు మీరు గెస్ట్ చేసిన ఆన్సర్ అనేది కరెక్టా రాంగా అని చెప్పి మీకు మీరే స్వీయ అంచనా వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈరోజు ఈ వీడియోని మొదలు పెడదాం మొదటి ప్రశ్న మొక్కల సహజ సిద్ధ ఆవరణ వ్యవస్థ అని చెప్పి దేనిని పిలుస్తారు ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే క్వశ్చన్ మరి ఒకసారి మొక్కల సహజ సిద్ధ ఆవరణ వ్యవస్థ అని చెప్పి దేనిని పిలుస్తారు ఆప్షన్స్ అక్వేరియం వైబేరియం టెర్రేరియం చూసినట్టయితే టాక్టీరియం మొక్కల సహజ సిద్ధ ఆవరణ వ్యవస్థ అని చెప్పి అక్వేరియంని పిలుస్తారు ఎందుకు అక్వేరియంని మొక్కల సహజ సిద్ధ ఆవరణ వ్యవస్థ అని చెప్పి పిలుస్తారంటే ఇందులో ఈ యొక్క అక్వేరియంలో మొక్కలు అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు మరియు చేపలు రెండు కూడా పరస్పర ఆధారితంగా జీవిస్తూ ఉంటాయి ఇందులో చూసినట్టయితే సరైన సమాధానం అక్వేరియం రెండో ప్రశ్న చూద్దాం మొక్కలు జంతువులు పరస్పర సంబంధం తెలుపు బోధన ఉపకరణాలు ఏమిటి మొక్కలు మరియు జంతువుల పరస్పర సంబంధం తెలుపు బోధన ఉపకరణం ఆప్షన్ చూసినట్టయితే అక్వేరియం రెండవ ఆప్షన్ వైవేరియం మూడవ ఆప్షన్ టెర్రేరియం నాలుగవ ఆప్షన్ టాక్టేరియం దీనికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ అక్వేరియం మూడవ ప్రశ్న చూద్దాం భూచరాలు ఉభయ చరాల జీవన విధానాన్ని సూచించు బోధన ఉపకరణం ఏమిటి భూచరాలు ఉభయ చరాల జీవన విధానాన్ని సూచించు బోధన ఉపకరణం ఆప్షన్ చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ అక్వేరియం ఆప్షన్ టూ వైవేరియం ఆప్షన్ త్రీ టెర్రేరియం ఆప్షన్ ఫోర్ టాక్టేరియం భూచరాలు ఉభయ చరాల జీవన విధానాన్ని సూచించు బోధన ఉపకరణం అంటే సరైన సమాధానం టెర్రేరియం నాలుగో ప్రశ్న చూద్దాం అక్వేరియం నందు ఆమ్లాయుతమైన నీటిని తటస్థపరచుటకు ఉపయోగించేది ఏమిటి అక్వేరియం నందు ఆమ్లాయుతమైన నీటిని తటస్థపరచుటకు ఉపయోగించేది సిఏసిఓ త్రీ ఐదో ప్రశ్న హెర్బేరియం నందు మొక్కలు బూజు పట్టకుండా పూతగా పోయబడు మిశ్రమం ఏమిటి ఆప్షన్ చూసినట్టయితే హాఫ్ గ్రామ్ ఎంజీసిఎల్ ప్లస్ హాఫ్ ఎంఎల్ హెచ్సిఎల్ రెండో ఆప్షన్ హాఫ్ గ్రామ్ మెర్కురి క్లోరైడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సిహెచ్ త్రీ ఓహెచ్ మూడో ఆప్షన్ హాఫ్ గ్రామ్ ఎంసిఎల్ టూ ఫోర్త్ ఆప్షన్ హాఫ్ గ్రామ్ ML CH ML CH3O plus 100 ML HCl ఎంఎల్ సిహెచ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ హెచ్సిఎల్ దీనికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ హాఫ్ గ్రామ్ మెర్కురి క్లోరైడ్ మరియు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మీథెల్ ఆల్కహాల్ ఆరో ప్రశ్న త్రిమితీయ పటాలు అని వేటిని అంటారు ఆప్షన్ చూసినట్టయితే త్రిమితీయ పటాలు ఫస్ట్ ఆప్షన్ భౌగోళిక పటాలు రెండవ ఆప్షన్ రాజకీయ పటాలు మూడవ ఆప్షన్ రిలీఫ్ పటాలు నాలుగవ ఆప్షన్ ప్రత్యేక పటాలు దీనికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ రిలీఫ్ పటాలు మీరందరూ కూడా దీన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అప్పుడే మీ అందరికి కూడా దీనికి సంబంధించి అర్థం అన్నది అవుతుంది ఏడవ ప్రశ్న చూసినట్టయితే 
పెద్ద సంఖ్యలను రాయించుటకు ఉపయోగపడు గణిత శాస్త్ర బోధనా పేటిక బోధన ఉపకరణం ఏమిటి పెద్ద సంఖ్యలను రాయించుటకు ఉపయోగపడు గణిత శాస్త్ర బోధనా పేటిక బోధన ఉపకరణం ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే మొదటి ఆప్షన్ పూసల చట్రం రెండవ ఆప్షన్ డామినోలు మూడవ ఆప్షన్ గణాకార కడ్డీలు నాలుగవ ఆప్షన్ నేపియర్ పట్టీలు ఇది చూసినట్టయితే పెద్ద సంఖ్యలను రాయించుటకు ఉపయోగపడు గణిత శాస్త్ర బోధన పేటిక యొక్క బోధన ఉపకరణం సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టు డామినోలు డామినోల ద్వారా పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలను రాయించవచ్చు ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూద్దాం గణిత శాస్త్ర బోధనా పేటికలో డామినోలు గణాకార కడ్డీల సంఖ్య వరుసగా గణిత శాస్త్ర బోధనా పేటికలో చూసినట్టయితే మొత్తం డామినోలు యాభై ఐదు ఉంటాయి ఈ డామినోలు అనేవి మనకు దీర్ఘ చతురస్ర ఆకారంలో ఉంటాయి ఈ డామినోల ద్వారా పెద్ద పెద్ద దీర్ఘ చతురస్రాలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు ఈ డామినోల్ ద్వారా దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశ్యాలం అనే భావనను ఏర్పాటు చేయవచ్చు పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలు రాయవచ్చవచ్చు మనం ఆల్రెడీ గత క్లాస్లో దీని నుంచి తెలుసుకున్నాం గణాకార కడ్డీలు మొత్తం వంద ఉంటాయి గణాకార కడ్డీల ద్వారా మనం ఏమేమి ఏర్పాటు చేయవచ్చు కోణాలు రకాలు సమాంతర రేఖలు త్రిభుజం రకాలు పొడువు పట్టి ఆరోహణ అవరోహణ లాంటి భావనలు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క గణాకార కడ్డీల ద్వారా చాలా సులభంగా నేర్పించవచ్చు తొమ్మిదో ప్రశ్న భిన్నంలో హారం చిన్నదైన కొద్దీ భిన్నం విలువ పెరుగుతుందని వివరించేదానికి ఉపయోగపడు బోధన ఉపకరణం ఏమిటి ఇక్కడ చూడండి మనం గత క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం భిన్నానికి సంబంధించి ఎటువంటి మనకు భిన్నానికి సంబంధించి ఎటువంటి బిట్ ఇచ్చినా కూడా మనం గ్రిడ్ పేపర్ అయినా పెట్టచ్చు లేదా నేపియర్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే గ్రిడ్ పేపర్ అయినా పెట్టచ్చు లేదా ఘనాకార కడ్డీలైనా పెట్టవచ్చు లేదా భిన్నాల చట్రమైనా చె పెట్టవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ భిన్నంలో హారం చిన్నదైన కొద్దీ భిన్నం విలువ పెరుగుతుందని వివరించడానికి ఉపయోగపడు బోధన ఉపకరణం అంటే కేవలం సరైన సమాధానం భిన్నాల చట్రం అవుతుంది ఇది కాకుండా భిన్నాల గురించి ఏ ప్రశ్న అడిగినా కూడా మనకు ఘనాకార కడ్డీలు లేదా మనకు చూసినట్టయితే గ్రిడ్ పేపర్ కూడా సరైన సమాధానం అవడానికి అవకాశం ఉంది పదో ప్రశ్న చూద్దాం పొడవు పొట్టి అనే భావనను కలిగించుటకు ఉపయోగించు బోధన ఉపకరణం ఏమిటి పొడవు పొట్టి అనే భావనను కలిగించుటకు ఉపయోగపడు బోధన ఉపకరణం ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే ఆప్షన్ వన్ నేపియర్ పట్టీలు ఆప్షన్ టూ భిన్నాల చట్రం ఆప్షన్ త్రీ ఘనాకార కడ్డీలు ఆప్షన్ ఫోర్ డామినో కార్డులు ఆప్షన్స్ మరి ఒకసారి చూద్దాం పొడవు పొట్టి అనే భావనను కలిగించుటకు ఉపయోగించు బోధన ఉపకరణం అంటే దీనికి సరైన సమాధానం ఘనాకార కడ్డీలు ఘనాకార కడ్డీల ద్వారా మనం పొడవు పొట్టి అనే భావనను ఏర్పాటు చేయవచ్చు ఆరోహణ క్రమం అవరోహణ క్రమం అనే ఆ భావనను కూడా మనం ఏర్పాటు చేయవచ్చు వీటి ద్వారా అంకెల పరిచయం అనేది చేయవచ్చు ఇంకా చూసినట్టయితే ప్లస్ మైనస్ పరిచయం కూడా ఈ యొక్క ఘనాకార కడ్డీల ద్వారా చాలా సులభంగా మనం పిల్లవానికి అభిప్రాయం అనేది ఏర్పాటు చేయవచ్చు ఇంకా చూసినట్టయితే భిన్నం రకాలు ఇంకా కోణం రకాలు త్రిభుజాలు రకాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఘనాకార కడ్డీల ద్వారా పిల్లవాడికి చాలా సులభంగా నేర్పించవచ్చు పదకొండ ప్రశ్న చూద్దాం సజీవ మొక్కలు లభ్యం కాని సందర్భంలో పరిశీలనకు వర్గీకరణకు ఉపయోగించినది ఏమిటి ఆప్షన్స్ చూద్దాం చూద్దాం మరి ఒకసారి క్వశ్చన్ పదకొండ దానికి సజీవ మొక్కలు లభ్యం కాని సందర్భంలో పరిశీలనకు వర్గీకరణకు ఉపయోగపడినది ఏమిటి ఆప్షన్స్ వైవేరియం ఆప్షన్ టూ టెర్రేరియం ఆప్షన్ త్రీ హెర్బేరియం ఆప్షన్ ఫోర్ అక్వేరియం మనకు సజీవ మొక్కలు అనే ప్రశ్న అడిగితే చాలు సజీవ మొక్కలు అని అడిగితే మనకు సరైన సమాధానం హెర్బేరియం అని పెట్టాలి దీనికి ఆప్షన్ త్రీ సరైన సమాధానం హెర్బేరియం ద్వారా ఇంకా మనం ఏమేమి చేయవచ్చు హెర్బేరియం గురించి మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే హెర్బేరియం అనేది దేనికి యూస్ చేస్తారంటే హెర్బేరియం అనేది ఎండబెట్టి భద్రపరిచిన మొక్కల ఆల్బమ్ని హెర్బేరియం అని అంటారు హెర్బేరియం తయారీ వల్ల విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి ఇంకా మనం ఈరోజు క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం మూల్యాంకనం సాధనాల్లో ప్రయోగ పరీక్షల ద్వారా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి ఓకేనా ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి హెర్బేరియం తయారీ వల్ల విద్యార్థిలో నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి 
జీవశాస్త్ర బోధనలో సజీవ మొక్కలు లభ్యం కాని సందర్భంలో ఈ యొక్క హెర్బేరియంని ఉపయోగిస్తారు మొక్కల భాగాలు పొడి బారకుండా ఉపయోగించడానికి కూడా మొక్కల భాగాలు ఈ హెర్బేరియంలో ఉన్న మొక్కల భాగాలు పొడి బారకుండా గ్లిజరిని పూస్తారు అయితే ఈ యొక్క మొక్కల భాగాలు బూజు పట్టకుండా అయితే హాఫ్ గ్రామ్ మెర్కురి క్లోరైడ్ ఇంకా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మీథెల్ ఆల్కహాల్ని పూస్తారు పన్నెండో ప్రశ్న చూద్దాం భూచర కల్పిత స్థావరం అని చెప్పి దేనిని పిలుస్తారు భూచర కల్పిత స్థావరం అని చెప్పి సరైన సమాధానం టెర్రేరియం భూచర కల్పిత స్థావరం అని చెప్పి టెర్రేరియంను పిలుస్తారు టెర్రేరియం అన్నది వైవేరియంను పోలి ఉంటుంది ఇది భూచర కల్పిత స్థావరం ఇందులో భూచరాలు ఉభయ చరాలు అనే యొక్క జీవిన విధానాన్ని పరిశీలించవచ్చు పదమూడో ప్రశ్న ఎత్తు పల్లాలతో కూడిన ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాన్ని కలిగిన పటాలు ఏమిటి ఆప్షన్స్ చూద్దాం రిలీఫ్ పటాలు ప్రత్యేక పటాలు ఆప్షన్ త్రీ భౌగోళిక పటాలు ఆప్షన్ ఫోర్ ఆవరణ పటాలు క్వశ్చన్ మరి ఒకసారి ఎత్తు పల్లాలతో కూడిన ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాన్ని కలిగిన పటాలు ఏమిటి దీనికి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ఆప్షన్ వన్ రిలీఫ్ పటాలు రిలీఫ్ పటాలు అన్నవి ఎత్తు పల్లాలతో కూడిన ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాలు ఈ యొక్క రిలీఫ్ పటాలు ద్వారా విద్య అంధ విద్యార్థులకు చాలా సులభంగా బోధించవచ్చు ఇంకా రిలీఫ్ పటాలు అన్నవి చాలా త్రీ డి పటాలను కూడా ఈ యొక్క రిలీఫ్ పటాలను పిలుస్తారు పద్నాలుగు ప్రశ్న చూద్దాం భూ స్వరూపాలను స్వాభావిక మండలాలను గ్రిడ్లను చూపు గ్లోబులు ఏమిటి భూ స్వరూపాలను స్వాభావిక మండలాలను గ్రిడ్లను చూపు గ్లోబులు ఆప్షన్ వన్ భౌగోళిక గ్లోబులు ఆప్షన్ టూ రాజకీయ గ్లోబులు ఆప్షన్ త్రీ ఆవరణ రేఖా గ్లోబులు ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు ఇక చూసినట్టయితే సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ బ్లో భౌగోళిక గ్లోబులు భౌగోళిక గ్లోబుల్ ద్వారా భూ స్వరూపాలను స్వాభావిక మండలాలను చాలా సులభంగా చూపవచ్చు పదహారో ప్రశ్న చూద్దాం తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సమాచారాన్ని ఇచ్చే గ్లోబులు ఏమిటి ఆప్షన్ చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ భౌగోళిక గ్లోబులు ఆప్షన్ టూ రాజకీయ గ్లోబులు ఆప్షన్ త్రీ ఆవరణ రేఖా గ్లోబులు ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు క్వశ్చన్ మరొకసారి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సమాచారాన్ని ఇచ్చే గ్లోబులు ఏమిటి ఆప్షన్స్ భౌగోళిక గ్లోబులు ఆప్షన్ టూ రాజకీయ గ్లోబులు ఆప్షన్ త్రీ ఆవరణ రేఖా గ్లోబులు ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు దీనికి సరైన సమాధానం ఆవరణ రేఖా గ్లోబులు ఆవరణ రేఖా గ్లోబులు మీరు సాధారణంగా చూసింటారు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసింటారు కదా మీకు ఒక అవుట్లైన్ మ్యాప్ ఇచ్చింటారు అంటే సరైన భాగాన్ని గుర్తించండి అని చెప్పి అంటే ఈ యొక్క ఆవరణ రేఖ గ్లోబుల్ ద్వారా ఏం చేస్తావంటే ఏదైనా విషయ వివరణని ఇవ్వడానికి తోడ్పడతావు విషయ వివరణ ఇచ్చేసిన తర్వాత దాన్ని తుదిపేసి అదే ప్లేస్లో వేరొక విషయాన్ని వివరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ గ్లోబులో ఆవరణ రేఖా గ్లోబులో అదే మనకు భౌగోళిక గ్లోబ్ ఎలా ఉంటుంది కేవలం భూ భూ స్వరూపాలు స్వాభావిక మండలాలను చూపే గ్లోబులు అయితే భౌగోళిక గ్లోబులు అంటే ఇవి స్థిరంగా ఉంటే మళ్ళీ చెరిపేయలేవు అంటే కేవలం ఒక విషయాన్ని మాత్రమే వివరించడానికి అవకాశం ఉంది అదే రాజకీయ గ్లోబులు అయితే రాజధానులు రహదారులు ముఖ్య పట్టణాలు సరిహద్దులు వీటన్నిటి కూడా చూపే గ్లోబులు రాజకీయ గ్లోబులు అదే ఆవరణ రేఖ గ్లోబులు అంటే అంటే భౌగోళిక గ్లోబులు చూపించే విషయంతో పాటు రాజకీయ విషయ రాజకీయ గ్లోబులు చూపించే విషయాలు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆవరణ రేఖల గ్లోబులో చూపిస్తాయి వీటిని తిరిగి చేరిపేయడం ద్వారా మిగతా ఎన్నో విషయాలను కూడా ఈ యొక్క ఆవరణ రేఖ గ్లోబులో మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఇతరులను బోధించవచ్చు కాబట్టి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సమాచారాన్ని ఇచ్చే గ్లోబుల్ అని చెప్పి ఆవరణ రేఖ గ్లోబుల్ను పిలుస్తారు పదహారో ప్రశ్న భూమిపై ఏర్పడే జలచక్రాన్ని సీసాలో గమనించటకు ఉపయోగపడినది ఏమిటి ఆప్షన్స్ చూద్దాం హెర్బేరియం టెర్రేరియం వైబేరియం అక్వేరియం క్వశ్చన్ మరి ఒకసారి 
భూమిపై ఏర్పడే జలచక్రాన్ని సీసాలో గమనించుటకు ఉపయోగపడేది దీనికి సరైన సమాధానం వైవేరియం ఇంకా వైవేర్యం ద్వారా ఏం చూపిస్తాం వైవేర్యం అనేది మొక్కల సహజ సిద్ధ ఆవరణ వ్యవస్థను వైవేర్యం అని పిలుస్తారు వైవేర్యం ద్వారా ఏమేమి చేయవచ్చు వైవేర్యం ద్వారా మొక్కలు కిరణజన్య సమయోక్రియ జరుపుతాయని చెప్పి చూపవచ్చు మొక్కల యొక్క బాత్పోత్సేకరణ ప్రక్రియ చూపవచ్చు మరియు భూమిపై ఏర్పడే జలచక్రాన్ని సీసాలో చూపించవచ్చు పదిహేడో ప్రశ్న చూద్దాం అక్వేరియం నందు ఏర్పడే ఆమ్ల స్వభావాన్ని తటస్థీకరించటకు ఉపయోగపడే పదార్థము ఏమిటి అక్వేరియం నందు ఏర్పడే ఆమ్ల స్వభావాన్ని తటస్థీకరించటకు ఉపయోగపడే స్వభావం దీనికి ఆప్షన్ సివో టూ సిఏసివో త్రీ ఇసుక హైడ్రిల్లా దీనికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ సిఏసివో త్రీ పద్దెనిమిదో ప్రశ్న ఒక విద్యార్థి ఒక ప్రదేశంలో నిద్రిస్తున్నప్పుడు రాత్రి సమయంలో ధ్రువ నక్షత్రం సహాయంతో దిక్కులు తెలుసుకుంటున్నాడు అతను ఈ విజ్ఞానం కలిగి ఉండుటకు బహుశా ఈ అంశం దోహదపడి ఉండవచ్చు క్వశ్చన్ మరి ఒకసారి విద్యార్థి ఒక కొత్త ప్రదేశంలో నిద్రిస్తున్నప్పుడు రాత్రి సమయంలో ధ్రువ నక్షత్ర సహాయంతో దిక్కులు తెలుసుకుంటున్నాడు అతను ఈ విజ్ఞానం కలిగి ఉండుటకు బహుశా ఈ అంశం దోహదపడి ఉండవచ్చు ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన ఆప్షన్ టూ నక్షత్రశాల ఆప్షన్ త్రీ వైజ్ఞానిక వస్తు ప్రదర్శనశాల ఆప్షన్ ఫోర్ వైజ్ఞానిక సంఘం దీనికి సరైన సమాధానం నక్షత్రశాల ఇక్కడ నక్షత్రాల గురించి చెప్పేది మాత్రం నక్షత్రశాల నక్షత్రశాల గురించి చూసుద్దాం ప్రాచీన నక్షత్రశాల నమూనాను ఒర్రేరి అని పిలుస్తారు ఒర్రేరి అనున్నది ఒక యాంత్రిక నమూనా ఖగోళ అంతరిక్ష విషయాలను సంబంధించి మూర్త ప్రత్యక్ష అనుభవాలను కలిగించటకు లేదా వాటిని కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించటకు ఈ యొక్క నక్షత్రశాల అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క నక్షత్రశాల ద్వారా గ్రహణాలు ఎలా ఏర్పడతాయి రాత్రి పగళ్ళు ఋతువులు ఎలా ఏర్పడతాయి ధ్రువ నక్షత్రం యొక్క స్థానం ఏమిటి మొదలైన అన్ని అంశాలను కూడా మనం ఈ యొక్క ధ్రువ నక్షత్రం ద్వారా చాలా చక్కగా వివరించవచ్చు కాబట్టి దీనికి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే ధ్రువ నక్షత్రం ఇక్కడ నక్షత్రశాల ఆప్షన్ టూ సరైన సమాధానం పంతొమ్మిదో ప్రశ్న మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సైన్సు ప్రదర్శనలను ప్రారంభించిన దేశము ఏమిటి మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సైన్సు ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన దేశం ఆప్షన్ వన్ అమెరికా ఆప్షన్ టూ రష్యా ఆప్షన్ త్రీ జపాన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇండోనేషియా ఇక్కడ చూద్దాం మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సైన్స్ ప్రదర్శనను ప్రారంభించిన దేశం అంటే సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ అమెరికా ఇక్కడ చూసినట్టయితే సాధారణంగా మన దేశంలో అయితే మొట్టమొదటి సైన్స్ ప్రదర్శనలు ప్రారంభమైన సంవత్సరం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ తర్వాత మన దేశంలో మన రాష్ట్ర మన రాష్ట్రంలో అయితే మొట్టమొదటి సైన్స్ ప్రదర్శనలు ప్రారంభమైన సంవత్సరం నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మొట్టమొదటి ప్రాంతీయ సైన్స్ ప్రదర్శనలు ప్రారంభమైన సంవత్సరము అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది ఉండగా మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సైన్స్ ప్రదర్శనలు ప్రారంభమైన సంవత్సరం నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఎక్కడ జరిగాయి అంటే అమెరికాలో జరిగాయి అమెరికాలోని ఫెలిడెల్ఫియాలో జరిగాయి దీనికి సంబంధించి మొట్టమొదటి బహుమతి ఎవరు పొందారు అంటే ప్రథమ బహుమతి ఇండియా ఇండియాకి చెందిన అది కూడా మన ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన అది కూడా అనంతపూర్కు చెందిన అమ్మాయి మధురిమ మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సైన్స్ ప్రదర్శన నందు ఉత్తమ బహుమతి పొందింది ఇరవై ప్రశ్న చూద్దాం ఖగోళ అంతరిక్ష విషయాలకు సంబంధించి మూర్త ప్రత్యక్ష అనుభవాలు కల్పించు వైజ్ఞానిక వనరు ఏమిటి ఖగోళ అంతరిక్ష విషయాలకు సంబంధించి మూర్త ప్రత్యక్ష అనుభవాలు కలిగించు వైజ్ఞానిక వనరు మనం ఇటువంటి క్వశ్చనే ఇప్పటివరకే చర్చించాం 
ఓసారి మరి ఒకసారి చూద్దాం ఆప్షన్స్ మొదటి ఆప్షన్ వైజ్ఞానిక సంఘం రెండవ ఆప్షన్ వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు మూడవ ఆప్షన్ వైజ్ఞానిక వస్తు ప్రదర్శన శాలలు నాలుగవ ఆప్షన్ నక్షత్రశాల దీనికి ఇదివరకే దీని గురించి మనం చర్చించుకుందాం మళ్ళీ చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతరిక్ష విషయాలన్నా కూడా నక్షత్రాలన్నా కూడా ఇలా ఏ విధంగా అయినా కూడా ప్రశ్న అడగని దీనికి సరైన సమాధానం నక్షత్రశాల ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న చూద్దాం ఒకే ఫలితం అనేక మార్లు పొందడం వల్ల మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా అదే ఫలితం వస్తుందని చెప్పి నమ్మడం ఏమిటి ఒకే ఫలితాన్ని అనేక సార్లు పొందడం వల్ల మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా అదే ఫలితం వస్తుందని చెప్పి నమ్మడమే ఆగమన హేతువాదం ఆగమన హేతువాదాన్ని ఇంకా ఏమని పిలుస్తారంటే సామాన్యీకరణం అని పిలుస్తారు దీనినే సాధారణీకరణం అని పిలుస్తారు సమాధాన పైవన్నీ కూడా వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సరైన సమాధాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడే చాలా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని కామెంట్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి ఇక ఇరవై రెండు ప్రశ్న చూద్దాం విద్యార్థి అనేక జత సరిసంఖ్యల మొత్తాలను కనుగొని ఏ రెండు సరిసంఖ్య మొత్తమైన సరిసంఖ్య అను విషయ నిర్ధారణ రావడాన్ని ఏమని పిలుస్తారు ప్రశ్న మరి ఒకసారి విద్యార్థి అనేక జత సరిసంఖ్యల మొత్తాలను కనుగొని ఏ రెండు సరిసంఖ్య మొత్తమైన సరిసంఖ్య అని చెప్పి విషయ నిర్ధారణకు రావడం దీనికి సరైన సమాధానం ఆగమన హేతువాదం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఆగమన హేతువాదం అని చెప్పి మనం ముందు క్వశ్చన్లను ఒకసారి తెలుసుకున్నాం ఏం తెలుసుకున్నాం ఒకే ఫలితాన్ని అనేక మార్లు పొందడం వల్ల మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా అదే ఫలితం వస్తుందని చెప్పి నమ్మడమే ఆగమన హేతువాదం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థి సోమవారం పొద్దున్నే తూర్పును ఎదురుగా నిలబడ్డాడు సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించాడు అతను చాలా గమ్మత్తుగా అనిపించింది ఇదే విషయాన్ని అతను ఏం చేశాడు మంగళవారం కూడా తూర్పునే నిలబడ్డాడు మంగళవారం కూడా సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయించాడు బుధవారం తూర్పునే ఉదయించాడు గురువారం కూడా తూర్పునే ఉదయించాడు అతడు ఏమని చేశాడు అంటే అనేక విషయాలు అదే ఒకే ఫలితాన్ని అనేక మార్లు పొందాడు అతను మెదడులో ఏమని భావన కలిగింది మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా అదే ఫలితం వస్తుందన్న భావన అతని మెదడులో కలిగింది ఇదే ఆగమన హేతువాదం అని చెప్పి చెప్తాం ఓకేనా ఇదే విధంగా మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా అనేక జత సరిసంఖ్యల మొత్తాన్ని కనుగొన్నాడు అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఆరు ప్లస్ నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది ఇలా రెండు సరిసంఖ్యల మొత్తాన్ని కనుగొని దానికి వచ్చిన సరైన సమాధానం కూడా సరిసంఖ్యనే అతను అని చెప్పి అతను కను అతను తెలుసుకున్నాడు తద్వారా రెండు జతల సరిసంఖ్యల మొత్తం కూడా సరిసంఖ్య అన్న భావన అతని మెదలో కలిగింది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం మానస అనే అమ్మాయి రెండు బేస సంఖ్యల మొత్తాన్ని కనుగొనింది రెండు బేస సంఖ్యల మొత్తం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చేసింది వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అంటే రెండు బేస సంఖ్యల మొత్తం ఒక సరిసంఖ్య వస్తుందని చెప్పి అనేక మార్లు పొందింది మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో కూడా అదే ఫలితం వచ్చిందని చెప్పి నమ్మ నమ్మింది దీనిని ఏమంటారు ఆగమన హేతువాదం అని చెప్పి చెప్తారు ఇరవై మూడో ప్రశ్న చూద్దాం రాజుల వంశక్రమాన్ని చూపే చార్టు ఏమిటి రాజుల వంశక్రమాన్ని చూపే చార్టు ఆప్షన్స్ వంశ చార్టు వృక్ష చార్టు ప్రవాహ చార్టు టేబుల్ చార్టు ఇక చూసినట్టయితే సరైన సమాధానం వంశ చార్టు ఏ వంశానికి సంబంధించైనా కూడా వారి యొక్క వంశక్రమాన్ని చూపే చాటు వంశ చాటు ఎగ్జాంపుల్ వంశం చూసుకుందాం ఎలా ఉంటుంది బాబర్ బాబర్ తర్వాత హూమ హుమయూన్ హుమయూన్ తర్వాత అక్బర్ అక్బర్ తర్వాత జహంగీర్ జహంగీర్ తర్వాత షాజహాన్ షాజహాన్ తర్వాత ఔరంగజేబు ఇలా మనకు అంటే మనకు ఒక ఫ్లోలో వస్తుంది నేను ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇలా క్రాస్గా గీసాను ఒక ఫ్లోలో వస్తుంది ఇదే మనకు వంశ చాటు రాజుల క్రమాన్ని తెలియచేస్తుంది ఇరవై మూడో ప్రశ్న జంతు రాజ్య వర్గీకరణ అనే చూపు చాటు ఏమిటి ఆప్షన్ చూద్దాం వంశ చాటు వృక్ష చాటు ప్రవాహ చాటు టేబుల్ చాటు సరైన సమాధానాన్ని మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అప్పుడు ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది 
దీనికి సంబంధించి చూసినట్టయితే సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ ప్రవాహ చాట్టు ప్రవాహ చాట్టు అంటే ఏమిటి ఒక ముఖ్య అంశము అందులోని ఉప అంశాలను చూపే చాటే ప్రవాహ చాట్టు ఇంకా విధంగా చెప్పవచ్చు ఒక ముఖ్య విభాగము అందులోని ఉప విభాగాలను ఎగువ నుంచి దిగువకు చూపే చాటు ప్రవాహ చాట్లో మొత్తం కూడా అంశాలన్నీ కూడా ఎగువ నుంచి దిగువకు ఉంటాయి ఈ వంశ చాట్ ఈ యొక్క ప్రవాహ చాట్టు ద్వారా మనం ఏమేం బోధించవచ్చు న్యాయశాఖ దాని యొక్క ఉప విభాగాలు పురపాలక శాఖ దాని యొక్క ఉప విభాగాలు జంతురాజ్య వర్గీకరణ వృక్షరాజ్య వర్గీకరణ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రవాహ చాట్టు ద్వారా మనం బోధించవచ్చు ఇంకో ముఖ్యమైన ప్రశ్న ప్రవాహ చాట్టు ద్వారా ఏమొస్తుందంటే ప్రవాహ చాటు అన్నది దేనిని పోలి ఉంటుంది ప్రవాహ చాటు అన్నది వంశ చాటును పోలి ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రవాహ చాటు వంశ చాటును పోలి ఉంటుంది ఇరవై ఐదో ప్రశ్న వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనందు ఉత్తమ బహుమతి ఎంపికకు ఆధార అంశం కానిది ఏమిటి ప్రశ్న మరి ఒకసారి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన ఎందు ఉత్తమ బహుమతి ఎంపికకు ఆధార అంశం కానిది ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఇది చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ వన్ ఆర్థిక పరమైన విలువ ఆప్షన్ టూ శాస్త్రీయ ఆలోచన ఆప్షన్ త్రీ శాస్త్రీయ దృక్పథం ఆప్షన్ ఫోర్ సహజత్వం పనితనం క్వశ్చన్ మరి ఒకసారి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనందు ఉత్తమ బహుమతి ఎంపికకు ఆధార అంశం కానిది ఏమిటి దీనికి సరైన సమాధానం చూసినట్టయితే శాస్త్రీయ ఆలోచన అయితే మనం చూసినట్టయితే వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనందు ఉత్తమ బహుమతి ఎంపికకు ఆధార అంశాన్ని చూద్దాం చూసినట్టయితే మనం మీకు ఆల్రెడీ మీకు కోర్ చెప్పాను గత వీడియోలో ఇంకా ఆ వీడియోస్ చూడని వాళ్ళు ఇప్పుడే ఆ వీడియోస్ చూసేయండి అప్పుడే మీకు బోధనోపకరణాలపైన మంచి పట్టు సాధించిన వారే వింటారు చూద్దాం ఎలా చెప్పగలం దీనికి మనం ఆల్రెడీ ఒక కోడ్లాగా చెప్పుకున్నాం వి మాస్ వి అంటే ఏమిటి వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ ఎం అంటే మన్నిక ఏ అంటే ఆర్థిక పరమైన ఆర్థిక పరమైన విలువ ఎస్ అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం మరి ఒక్కసారి ఎస్ అంటే సహజత్వం పనితనం ఓకేనా మరి ఒకసారి చూద్దాం వి మాస్ వి అంటే వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ ఎం అంటే మన్నిక ఏ అంటే ఆర్థిక పరమైన విలువ ఎస్ అంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం మరి ఒక్కసారి ఎస్ అంటే సహజత్వం పనితనం ఇవన్నీ కూడా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనందు ఉత్తమ బహుమతి ఎంపికకు ఆధార అంశాలు అయితే మనకు ప్రశ్న ఆధార అంశం కానిది అన్నాడు దీనికి సరికాని సమాధానం శాస్త్రీయ ఆలోచన అన్నది ఆధార అంశం కాదు అదే శాస్త్రీయ దృక్పథం అయితే ఆధార అంశం ఇరవై ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం ప్రత్యేక విషయాన్ని బోధించటకు లేదా వివరించటకు ఉపయోగపడు పటాలు ఏమిటి మరి ఒకసారి ప్రత్యేక విషయాన్ని వివరించటకు లేదా బోధించటకు ఉపయోగపడు పట్టాలు దీనికి ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ వన్ భౌగోళిక పట్టాలు ఆప్షన్ టూ రాజకీయ పటాలు ఆప్షన్ త్రీ రిలీఫ్ పటాలు ఆప్షన్ ఫోర్ ప్రత్యేక పటాలు ప్రత్యేక విషయాన్ని బోధించు పటాలు అంటే దీనికి సరైన సమాధానం ప్రత్యేక పటాలే ప్రత్యేక పటాలు ఏం చేస్తాయి ప్రత్యేక పటాలు అనేవి కేవలం ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని బోధిస్తాయి అంటే దీని అర్థం ఏమిటి కేవలం ప్రత్యేకమైన విషయం అంటే కేవలం అంటే ప్రస్తావిస్తున్న విషయం తప్ప వేరే విషయాన్ని ఏది కూడా దీంట్లో ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక మ్యాప్ ఉందనుకోండి ఆ మ్యాప్ అనేది మనకు ఒక నది గురించి చెప్తుంది అంటే ఆ మ్యాప్లో కేవలం నది గురించి మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఏ రకమైన పట్టణం గురించి ఉండదు ఏ రకమైన కట్టడం గురించి ఉండదు ఏ రకమైన వేరే విషయం అయితే ఏది ఉండదు కేవలం నదీ వ్యవస్థ గురించి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే చారిత్రక అంశాలకు సంబంధించిన మ్యాప్ చూస్తే కేవలం చారిత్రక అంశాలకు సంబంధించిన మ్యా అవే ఉంటాయి కానీ వేరేవేమి ఉండవు అంటే కేవలం ప్రస్తావిస్తున్న విషయం తప్ప వేరే ఏ విషయాన్ని కూడా బోధించని లేదా బోధించడానికి ఉపయోగపడని చాటు ఏంటంటే ప్రత్యేక చాటు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న పరిశ్రమలు కర్మాగారాలు వరుసగా ఈ వనరుల రకానికి చెందినవి ఆప్షన్స్ మరొకసారి చూద్దాం 
ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్సార్ చూద్దాం పరిశ్రమలు కర్మాగారాలు వరుసగా ఈ వర్ణన రకానికి చెందినవి ఆప్షన్స్ భౌతిక సజీవ సజీవ భౌతిక 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 సజీవ సజీవ ఒకసారి చూద్దాం సాధారణంగా అయితే వనరులు అయితే మూడు రకాలు ఏంటంటివి భౌతిక వనరులు సజీవ సమాజ వనరులు భౌతిక వనరులు ఓకేనా వనరులు అయితే మూడు రకాలు భౌతిక సజీవ సమాజ భౌతిక వనరులు భౌతిక వనరుల కింద ఏమేమి వస్తాయి భౌతిక వనరుల కింద ఏమేమి వస్తాయంటే మనం సాధారణంగా చెబుతుంటాం పర్వతాలు పిటభూములు మైదానాలు పర్వతం కంటే చిన్నది కొండలు గుట్టలు కొండలు గుట్టల మధ్యలో ప్రవహించేవి నదులు నదుల కంటే చిన్నవి సరస్సులు సరస్సుల కంటే చిన్నవి చెరువులు నదులు వెళ్ళి దేంత కలుస్తాయి సముద్రంలో కలుస్తాయి నదుల పైన ఏముంటాయి వంతెనలు ఉంటాయి వంతెనలు అక్విడక్లు అని కూడా అంటారు ప్రాజెక్టులు కూడా ఉంటాయి డ్యాంలు కూడా ఉంటాయి నదుల పక్కన పరిశ్రమలు ఉంటాయి కర్మాగారాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా భౌతిక వనరులు ఓకేనా మరి ఒకసారి పర్వతాలు పీఠభూములు మైదానాలు పర్వతాల కంటే చిన్నవి కొండలు గుట్టలు కొండలు గుట్టల మధ్యలో ఏం ప్రవహిస్తాయి నదులు ప్రవహిస్తాయి నది కంటే చిన్నది సరస్సు సరస్సు కంటే చిన్నది చెరువు చెరువు కంటే చిన్నది కాలువ నది పైన ఏమేమి నిర్వహిస్తారు ఏమేమి నిర్మిస్తారు అక్విడక్లు అక్విడక్లు అంటే ప్రాజెక్టులు డ్యాములు వంతెనలు ఇవన్నీ కూడా నిర్వహిస్తారు ఇంకా నది పక్కన ఏముంటాయి సాధారణంగా అయితే పరిశ్రమలు ఉంటాయి వీటిని కర్మాగారాలు అని కూడా అంటారు కర్మాగారాలు అని కూడా అంటారు అంటే కర్మాగారాలు కూడా ఉంటాయి అంటే సరైన సమాధానం పరిశ్రమలు కర్మాగారాలు రెండు కూడా భౌతిక భౌతిక మండలు అయితే సజీవ సమాజ మండలు కింద ఏమేమి ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయంటే మొక్కలు జంతువులు జంతు ప్రదర్శన శాలలు ఉద్యానవనాలు వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఆసుపత్రులు ఇవన్నీ కూడా సజీవ సమాజ మండలు కిందికి వస్తాయి అదే బౌద్ధిక మండలు అంటే ఏదైనా సరే మనం ఒక ఏదో ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తే అది బౌద్ధిక మండలు ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ లాయర్ ఇంజనీర్ ఇవన్నీ కూడా బౌద్ధిక మండలు కింద వస్తాయి ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న అక్విడక్లు హాస్పిటళ్ళు అన్నవి వరుసగా ఇప్పుడే మనం తెలుసుకుందాం పర్వతాలు పీఠభూములు మైదానాలు పర్వతాల కంటే చిన్నవి కొండలు గుట్టలు కొండలు గుట్టల కింద మధ్యలో ప్రవహించేవి నదులు నది కంటే చిన్నది చెరువు చెరువు కంటే చిన్నది సరస్సు వీటి నుంచి వచ్చేది కాలువలు నది పైన నిర్వహించేది ప్రాజెక్టులు అక్విడక్లు వంతెనలు డ్యాములు వీటి పక్కన ఉండేది పరిశ్రమలు కర్మాగారాలు ఓకేనా అంటే అక్విడక్లు కింద భౌతిక వనరుల కిందికి వస్తాయి భౌతిక వనరులు అదే హాస్పిటల్ అనేవి ఇప్పుడే మనం చర్చించుకున్నాం హాస్పిటల్ అన్నవి సజీవ సమాజ వనరుల కిందికి వస్తాయి అంటే దీనికి సరైన సమాధానం చూస్తే ఆప్షన్ టూ ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న తక్కువ అంశాల నుంచి ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే చార్టులు ఏమిటి తక్కువ అంశాల నుంచి ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే చార్ట్లు ఆప్షన్స్ చూద్దాం కాలరీతి చార్ట్లు ఆప్షన్ టూ ప్రక్రియ చార్టు ఆప్షన్ త్రీ టేబుల్ చార్టు ఆప్షన్ ఫోర్ ప్రవాహ చార్టు మీ యొక్క ఆన్సర్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి తక్కువ అంశాల నుంచి ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే చార్టు చూసినట్టయితే దీనికి సరైన సమాధానం కాలరీతి చార్టు కాలరీతి చార్టు ఎలా అంటే మనం సాధారణంగా చూస్తుంటాం సరే భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమ చరిత్ర కొద్ది మాటల్లో చెప్పండి అంటే మనం కేవలం ఎలా చెప్పేస్తాం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో సిపాలి తిరుబాటు జరిగింది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఐఎన్ఆర్ ఏర్పాటు జరిగింది ఐఎన్సీ ఏర్పాటు జరిగింది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ వరకు మితవాద యుగం నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ ట్వంటీ వరకు అతివాద యుగం నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు గాంధీ యుగం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత స్వాతంత్ర ఉద్యమం వచ్చింది అంటే చిన్న జస్ట్ ఒక టేబుల్ ద్వారా ఈ యొక్క టేబుల్ ద్వారా ఒక టేబుల్ని చదివాను చిన్న టేబుల్ ద్వారా పెద్ద సమాచారాన్ని చాలా చిన్న ప్లేస్లో ఎక్కువ జ్ఞానం అనేది సంపాదించేసాం అంటే తక్కువ అంశాల నుంచి ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే చాటు ఏమిటంటే కాలరీతి చాటు ఇంకా ఈరోజు చివరి ప్రశ్న చూద్దాం ప్రవాహ చాటు ఈ చాటును పోలి ఉంటుంది మనం ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం ప్రవాహ చాటు దేనిని పోలి ఉంటుంది ప్రవాహ చాటు అన్నది వంశ చాటును పోలి ఉంటుంది వంశ చాటు అయింది మనం ఇదివరకు తెలుసుకుందాం ఒక వంశం గురించి చెప్తే అది వంశ చాటు అదే మనకు చూసినట్టయితే ప్రవాహ చాటు అంటే ఏమిటి ఒక ముఖ్యాంశము అందులోని ఉపాంశాలు ఒక విభాగము అందులోని ఉప విభాగాలు ఎగువ నుంచి దిగువ చూపే చాట్లు ఏమిటంటే మనకు ప్రవాహ చాటు అని చెప్పవచ్చు అయితే ప్రవాహ చాటు ద్వారా ఏమేమి బోధించవచ్చు న్యాయశాఖ దాని ఉప విభాగాలు పురపాలక శాఖ దాని ఉప విభాగాలు జంతు రాజవర్గీకరణ వృక్ష రాజవర్గీకరణ 